Teraz parę słów o tej stałej, stałej pracy. Irena pisze doktorat w, w Londynie, w Paryżu, na Paris 1, taki bardzo dobry wydział ekonomii też. Ja, kiedy kończy mi się ten rok, rozmawiam z Raimondem Aronem, przedtem jak z nim rozmawiałem, zanim dał mi stypendium, to powiedziałem, to on powiedział, no ten rok mamy załatwiony, a co do przyszłości zobaczymy, ale to nie jest tak, że on mi cokolwiek zaproponował. Przypuszczam, że nie mógł zaproponować. Kiedy ja mu powiedziałem, że chciałbym składać do CNRS-u już normalnie, to on powiedział, to jest niemożliwe, ale nie rozwodził się na tym i, i nic nie powiedział. E, e, zaproponował mi, żebym składał do CNRS-u człowiek, e, który wywoził się z Polski, który e, no, taki mniejsza o niego, bo charakterologicznie okazał się dość, dość paskudny. Ja, jako ekonomista byłem ciągle ekonomistą, nie, nie był wielkiego formatu. On miał jedną zaletę. On nie wiedział, że nie można rzeczywiście że ja nie mam prawa. To znaczy, że człowiek, który był jako taki naukowiec zagraniczny e, został zaakceptowany na ten tak zwany post nie ma prawa natychmiast składać i wchodzić normalną drogą do CNRS-u, dlatego, że jestem traktowany jako cudzoziemiec i korzystałem z, pe, z pewnego specjalnego prawa, z pewnego przywileju. I w CNRS-ie tam jest taka struktura, że każdy dział ma swoją komisję naukową i ta komisja naukowa, e, ludzie uczeni z różnych wydziałów, nie z CNRS-u, oni podejmują decyzję raz do roku o przyjęciu nowych, nowych pracowników. I ja, ja zostałem przyjęty w wyniku dwóch cudów. Jeden to jest to, że oni się sami nie zorientowali, że ja nie mam prawa. Drugi to to był powód, o którym się dowiedziałem później. Ja byłem wynikiem też targu politycznego. To znaczy, wtedy to był też okres zamachu Pinocheta. I wtedy pojawili się emigranci z Chile. I wtedy człowiek, o którego nazwisko wspomniałem, który był, który był jednym z dwóch asystentów bliskich mi, Raimonda Arona, Jean-Claude Kazanowa, ekonomista, który był później, miał też, też karierę taką polityczną i teraz jest wydawcą takiego bardzo wpływowego inte, intelektualnego pisma Commentaire. On był członkiem komisji. Jako ekonomista, on był w Sciences Po, jako ekonomista. I wtedy, i, wtedy on, I wtedy on powiedział w czasie posiedzenia komisji, dowiedziałem się od innego członka komisji, dużo przedtem, że ja zgodzę na przyjęcie kandydata chilejskiego, jeżeli wy przyjmiecie przyjmiecie kandydata, który z kraju komunistycznego musiał wyjechać.